வணக்கம் சயின்ஸ் ரிசர்ச் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் அளவுக்கு அதிகமான தண்ணீர் குடித்தா நம்ம உடம்பில் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம உடம்பில் கிட்னியோட வேலை வேஸ்டான கழிவுகளை வெளியேற்றது தான் ஒரு மணி நேரத்திற்கு எண்ணூர்லேருந்து ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் தண்ணீர்லேருந்து கழிவுகளை மட்டும்தான் நம்மளோட கிட்னியால் வெளியேற்ற முடியும் அளவுக்கு அதிகமான தண்ணீர் குடிக்கிறப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட செல்ஸில் கேர்ஃபுல்லான பேலன்ஸ் சோடியமும் வாட்டரும் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சோடியத்தோட கான்சன்ட்ரேஷனை கரெக்டான அளவில் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் நம்ம அளவுக்கு அதிகமான தண்ணீர் எடுக்கிறப்போ சோடியம் சொல்யூஷன் டைலூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதனால் நம்ம உடம்புல உப்போட அளவு அதிகரிக்கும் இந்த நிலையை நம்மளோட செல்களால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா இன்டாக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட திசுக்களோட விரிவடையும் தன்மையையும் இது குறைக்குது நம்மளோட மூளையும் சீராக இயங்காது இதனால் நமக்கு தலைவலி போன்றவை ஏற்பட்டு ஒரு கட்டத்தில் கோமா மரணம் போன்று தீவிரமான விஷயங்களும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அளவுக்கு அதிகமான அழுத்தம் காரணமா நம்மளோட பிரெயினும் டேமேஜ் ஆகுது அமெரிக்க நாட்டுல அறுபத்தி நாலு வயசான ஒரு பெண்மணி முப்பதுல இருந்து நாற்பது கிளாஸ் தண்ணீரை ஒரே நாள்ல குடிச்சதால அவங்களோட கிட்னியில பாதிப்பு ஏற்பட்டு அவங்க இருந்திருக்காங்க இதே மாதிரிதான் பீர் போன்றவற்றை அளவுக்கு அதிகமா எடுத்துக்கிறப்பையும் பொட்டோமைனியா அப்படின்ற ஒரு நோய் ஏற்படுது நம்ம டெய்லி தாகம் எடுத்தா மட்டும்தான் மூணுல இருந்து நாலு லிட்டர் வரையிலான தண்ணீரை குடிக்கணும் அளவுக்கு அதிகமான தண்ணீர் அப்படின்றது உடலுக்கு ரொம்பவே பத்து தரக்கூடியது என்ன நேர்களை இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல அளவுக்கு அதிகமான தண்ணீர் குடிக்கிறதால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படும் அப்படின்றத பத்தி தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் உங்களுக்கு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மேலும் சயின்ஸ் சம்பந்தமா நம்ம நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிற எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண